。玉言姐，其实你人挺好的，不如咱们做朋友吧。你要跟我做朋友？既然叶小白那么喜欢你，我也要学着喜欢你啊。你，你确定？在一起啊！还有我身边的这位周怀安学姐，对我的大力支持。顾叶白，我们现在在参加一个活动。大晚上的参加什么活动啊？我早跟你说过了，要和他保持距离。你怎么就不听话呢？知道了，知道了。我先不说了，知道吗？拜拜。月圆姐，我手机没电了。借你手机用用呗。他就是这次画展的策展人，我的女朋友陆幽妍小姐。如果没有她，我不可能重新拿起画笔，也不会拥有这次画展的机会。她就是我的眼睛，我的灵魂。我们的庆功宴还有一个特殊的环节，那就是在 B 展区将会展出顾叶白先生的早期作品，而这些作品都是首次面向观众，现在大家可以自由去参观了。那个幽言打电话，他好像跟那个顾叶白在一起啊，你知道他在什么地方吗？呃，我知道，那是学校组织的一个活动，很多老师和同学都会参加，你放心吧，没事儿。哦，好吧，好吧。要不是你在这里，我早就想开溜了。要不是你也在这儿，我也早就想溜了。郭先生你好，可以给你合个影吗？去吧。真大方。龚泽静，你能不能注意点儿？我是有女朋友的人。还有，你最近跟幽言靠得那么近，到底想干嘛？什么想干嘛？我想跟他做朋友啊
，就许你亲近他，不许我亲近啊！这公子敬是要干嘛？你看他穿成那样，还那么黏着顾夜白，他到底想怎样？我看公子敬就别叫公子闹了，改名叫公子敬。好吗？小白他有分寸的。反正我告诉你，老实点儿，欺负我可以，欺负幽言不行。我什么时候欺负他了？金姐，恭喜啊！画展很成功，谢谢。真没想到你在策展方面还这么有天赋。今天很漂亮。嗯，谢谢。你倒是挺注意跟异性保持距离的。幽妍姐可不这么想哦。不要胡说八道在这里挂上你的画，你觉得怎么样？是挺收效的吧？顾月白这次画展的成功，让我们看到了青年画家的潜力，所以我们画廊决定再办一次个人画展。这一次，我们决定推你。你的画很不错，但是在我的审美体系里，还差了一点味道。我只会出售我认为最优秀的顶尖作品。你说还要多少才能够让子健的画展成为你们画廊最优先的项目？与其在我这里浪费精力，不如找一个真正欣赏你的人。这一次，我真的没有办法帮你。子健，你也先进去吧。我跟淮安还有一些事情要谈。谢谢师姐的好意，不过这次又是我捡的主意吧？谎言一次就够了，我不想再经历第二次。也请你帮我给周主编带个画，让他告诉我姐，只要有他掺和，这个画展我是不可能办的。不，子健，你误会了，和你姐姐没有关系，我是以画廊的名义在邀请你。如果跟我姐无关，那这事儿就更奇怪了。在你们眼里，我又怎么能和顾夜白相提并论呢？他是国庆的金奖得主，而我又算什么？子健，这个位子健倒是倔得很。累了一天，辛苦了，我的策展人。辛苦了，我的大画家。饿了吗？一会儿忙完，我们去吃东西。小静，别任性了，你怎么喝这么多酒啊？你一晚上都不理我，我还不让我喝酒了。你这样不行，我们送你回酒店。你们，你们，什么都是你们。叶小凡，我在是你未婚妻。我，哎，小静，小静。
，那个，你今晚睡我的床，我睡地上。那准备过来吃早餐吧。居然在我眼皮底下过夜。喂，你好。昨晚睡得怎么样？嗯，你呢？还算可以吧。为什么？因为有人说梦话。信不信，我把你昨天晚上说的梦话发给顾月白呀？啊，梦色，小白，别怕，会一直陪着你的。让我来逗你的眼睛吧。除了我们这儿还有其他的人吗？嗯，有可能。<笑>是。嘿嘿。谢谢画家。用你的画呢？嗯，这幅画的模特是陆幽言。过夜了，伯父，昨天晚上他只是在我这里借宿。闭嘴！爸，昨天是他的庆功宴，我是他画展的策展人，我们忙完都已经十二点多，宿舍就关门了。那你可以回家呀，啊，你你还做他的什么策展人？陆有言，我当初只允许你们做普通朋友的，你是怎么答应我的？啊？再靠近我女儿半步，后果自负。伯父，你听我解释，事情真的不是你想象的那样。我和你女儿滚开！顾月白，干嘛带我未婚夫啊？明明是你女儿勾引人。未婚夫？对啊，我们从小一起长大，青梅竹马。要不是因为你女儿掺和一脚，我们早就结婚了。要白，你同不同啊？要不要去医院啊？真的不是，是他未婚夫啊
。宁二白要是有个三长两短，我跟你们没完。伯父，真的不是。走，哎，伯父，伯父。别走。哎呀。哎呀，刘爷，刘爷，爸爸没有想真的伤害他，可是你们两个合起伙来欺骗我，让我很伤心啊！这个顾叶白明明有未婚妻，还跟你交往，他没有。喂，你还好吧？我还担心你不接我电话呢。幽言，你一会儿能出来一下吗？我们在咖啡厅见个面。我，我……刚才一阵混乱，我什么都没有来得及说，我得向你道歉。还有，你爸爸不接受我们，我们是不是得一起商量商量该怎么办？那。怎么摆平你的未婚妻这件事，是不是也要谈一下？我说过我没有未婚妻，就算有，也只能是你。怎么又是你？叶小白锁自行车去了，我是来道歉的。幽言姐，今天的事儿是我不对，我可能昨天喝的酒还没醒，早上起来一想你跟叶小白过了一夜，我情绪就控制不了，所以，所以才给你爸打的电话。你为什么会有我爸电话？知道了，知道了，不说了啊，我转吧。幼言姐，我手机没电了，借你手机用用呗。庆功宴，幼言姐，我真的错了，你别生气了，好不好？你能不能跟叶小白说一下，不要让他赶我回去啊？幼言姐，我昨天喝醉到现在，一口东西都没吃，这蛋糕。宫泽静，我不是叫你等着我吗？你先跑过来，又想捣什么乱？我是来道歉的，不信你问幽言姐。他确实是来道歉的。小静，他明天就回去了。宫泽静，你怎么了？你这招已经用过了。能不能换一张？蛋糕，蛋糕怎么了？完了！怎么了？他对花生过敏，必须送医院，不然会有生命危险。带他去医院。嗯，快送他去医院吧。我打电话给你。
麻烦进来一下。子健，是不是遇到什么不开心的事情啊？怎么哭了？啊，没有没有，我眼睛不太舒服。不知道你有没有想过这样一个问题？其实我们学美术的，在创作一幅作品的时候，总是要不断的去删减、修改，把那些不满意的都去掉，留下来的都是想要表达的，这样才能完成一幅真正自己满意，还可以打动别人的作品。画画和生活其实有很多地方道理是相同的。生活当中会有很多不开心的事情，所以我们要不断的去删减、修改掉那些不开心，留下来的都是开心的事情。所以你一定要记得，生活当中的那些烦心事儿，千万不要占据你太多的空间。我明白你的意思，谢谢你啊。不客气。其实这些话。也是我最近常常告诫自己，拿来安慰我自己的。你最近有不开心的事情吗？谁都会有不开心的事情，就比如我。我一直以为，我都是挺有才华的，在这个学校当中也是年轻一辈当中的佼佼者。可直到最近，我才发现，其实我对自己的认知，和现实还是有很大偏差的。我不太明白，你为什么会有这样的想法？你确实很有才华，也确实是年轻一代的佼佼者呀。啊，我最近听说周学姐要给你筹备开画展，这个就是对你实力最好的证明了。开画展？他们要给我办画展，无非就是我姐给了钱，他们是看在钱的面子上才可怜我罢了。不是这样的，周主编跟周学姐筹备给你开画展，的确是因为你的才华。因为现在画廊的策略是想培养签约一批年轻的画家，你就是他们选中的人选。你别忘了，我最近一直在画廊工作，我想我应该最有发言权的。是吗？嗯，我怎么会骗你呢？你可别忘了，魏子健可是大家公认的大才子，你的粉丝有那么多，为什么要妄自菲薄呢？谢谢你，雨言，每次遇到你。心情都会变好，所以你也要记得开心起来。平时工作最近那么活蹦乱跳的，怎么会这几个花生就过敏啊？网上说，对花生过敏的人，哪怕吃入极为微量的花生，也会引起严重的过敏反应。而且花生过敏是食物过敏中导致死亡人数最高的一种。哎呀，顾叶白到现在都没有给我回消息，你说龚泽静会不会有事儿啊？是不是古月白？喂，子健。呃，刚才黄师姐又给我打电话了，说是给我办画展的事情。这次我答应了。啊，是吗？恭喜啊！谢谢。不过，最大的功臣还是你。呃，对了，还有一件事情，我还想请你帮我忙，做我画展的策展人，你看可以吗？我，嗯，可是画展的策展很重要的，我觉得你应该找一个专业的。哦，不，悠悠，你
你是最适合的。上次你给顾一百做策展，我觉得就做得很好，而且很专业。再说了，我也想找一个能够真正了解我的人，你是最适合的。嗯，好吧。怎么了？嗯，魏子健他要开画展。想让我做他的策展，他也要开画展啊？那你答应了吗？我想，与其天天为了宫泽静的事情闹心，还不如找点更有意义的事情，分散一下注意力。嗯，这个我支持你。你还好吗？你饿不饿？要吃点东西吗？我什么都不要，我只要你陪着我。我给你倒点水吧。我现在不舒服，让我卧一会儿。秋言，你怎么不好好睡觉啊？嗯，我没人。小静已经脱离危险了。珊珊，我去趟医院。嗯，你好，我想请问一下，一个叫宫泽静的病人住在哪个房间？稍等，我帮你查一下。吃点东西吧。来。我夹不起来。用勺子。我都这样了，勺子我也拿不起来。你只是过敏，少又没伤。小的时候我过敏，你都喂我吃，为什么现在不行了？我不管，你要不喂我，我就不吃。针我也不打了，药我也不吃了，我死了算了。小静，我可以喂你，但是你要知道，我们小时候的事情，那是小时候的事情。我对你的照顾，是哥哥对妹妹的照顾。你再像小孩子一样纠缠下去，无论怎么样。我都不会跟你有超过友情的发展，是吧？尤言姐，你来了怎么不进来呢？你怎么来了？嗯，昨天的事情我也有责任，所以我今天是来赔罪的。昨天的事情不能怪你，你也不是故意的。怎么不怪他呀？要不是他，我能成现在这个样子吗？叶小白，你就知道偏袒他，我饭还没吃完呢。
你先自己吃吧。幽言给你买了水果，我给你洗几个，吃水果对身体好。幽言姐买的东西，我可不敢吃，万一又过敏了呢？谁知道有没有在里面下毒？小静，你不要太过分。是我过分吗？现在生病的是我，他在这，毛裤耗子假慈悲，不可理喻。叶小凡，现在生病的是我。幽言，这不是你的错，你不要往自己身上来。小白，你能不能告诉我，这一切还要到什么时候？给我一个星期的时间，等他病好了，我就疏通他，让他该回家回家，不要再浪费时间了。挂大的可以吗？你觉得呢，子谦？嗯，我觉得挺适合的。我的这次画展的主题是从分离派到表现主义，所以展出的这些作品呢，也多数是运用了点描的绘画技巧，所以色彩上会相对来说比较有层次感，而且非常的浓厚。我看你选择了一些色彩非常欢畅的布置来契合这次的主题，我觉得很棒，相得益彰，非常完美。你喜欢就好。我当然很喜欢了。只不过你都辛苦了这么长时间了，咱们要不要过去休息一下？啊，没关系，我不累。你虽然说不累，我看着很心疼啊。啊，我的意思是说，你这两天太辛苦了。你说这画展还没开始呢，你就如果累坏的话，我可怎么向郭野白交代啊？嗯，周学姐。看来这次画展已经办得有声有色了，我果然没有看错你，幽言，你的确很能干。谢谢。哦，那边还有一展厅，我们去那边看一下吧。嗯。你现在可以去办宣言手续了，就在那边。谢谢医生，不客气。说个劲爆消息，魏子要开画展了。他开画展不是很正常吗？呃，我最近总看见陆幽言和魏子谦形影不离的。听说陆幽言要给魏子谦当策展人，他不是你的专业策展人，是魏子谦酒店房都退了，不如住你这得了。不用了，我已经给你订了回去的机票了，你得回去。你经过我同意了吗？我不走。不同意也得同意，你必须得回去。是不是又是因为陆幽言啊？你可别忘了，你答应爷爷要照顾我的。爷爷那边我会去说的，你要是什么，我给你做。我不走，打死我也不走。你把我绑到机场好了。都这么大了，你怎么还不懂事啊？小静
，我实话告诉你，我呢，现在不喜欢你，以后也不会喜欢你。我说的是那种喜欢，而且我心里始终都只有陆幽言一个人。这是你来的时候我就清楚的告诉过你的。机票我已经发到你手机上了，明天一早就走。明天，你不就想让我走吗？我现在就走。叶小白，你可别后悔对他说了些狠话，我其实也不想这样对他，但我实在没有办法让他明白。这不怪，这是搁谁身上谁受得了。你总算可以跟尤言好好交代了。恭喜你，终于从三人世界变回到两人世界了这幅画画的怎么样？很好啊，你觉得他挂在这儿可以吗？嗯，很合适。对，那边稍微再高一点。答应你的事，我都做到了。能赏脸见我一面吗？想你。今天可以提前一点走吗？啊，可以啊。谢谢啊。嗯。幽言，这几天你和我一起弄画展，虽然每天看起来也很开心，可是没有一天像现在这样这么高兴的，是不是因为顾叶白啊？没关系。你不是今天的飞机回去了吗？是要走啊，爷爷来接我，他说顺便看看你，爷爷一会儿就到。我先用个洗手间啊。